வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் அமிலங்களை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அசிட்டஸ் என்னும் பொருள் சொல்லுக்கு அமிலம் என்பது பொருள் அசிட்டஸ் என்னும் இந்த வார்த்தை வந்து லத்தின் மொழி சொல் அமிலம் என்பதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னா ஒரு பொருளை எடுத்து நீரில் கரைக்கிறப்ப அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் அயனி அதாவது ஹச் ப்ளஸ்ஸையோ அல்லது ஹைட்ரோனியம் அயனி ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸையோ கொடுத்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து அமிலம் எனப்படும் ஒரு சில பொருட்களை வந்து நீரில் கரைக்கிறப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் அயனி அல்லது இந்த ஹைட்ரோனியம் அயனி வந்து கொடுக்காது ஆனால் அதுவும் அமிலமாக இருக்குது அப்படி எந்தெந்த பொருட்கள்னு பார்த்தா மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இந்த மூணை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மூணை வந்து நம்ம நீரில் கரைக்கிறப்ப இது வந்து ஹைட்ரஜன் அயனியையோ அல்லது ஹைட்ரோனியம் அயனியோ வந்து நமக்கு கொடுக்காது அடுத்து அமிலங்களை வந்து இருவகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து கரிம அமிலம் இன்னொன்று கனிம அமிலம் கரிம அமிலத்து அமிலம் வந்து எதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து நமக்கு கரிம அமிலங்கள் கிடைக்கின்றன தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து கிடைக்கிற அந்த கரிம அமிலத்தை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா தாவரங்கள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் என்னென்னது காய்கறிகள் விலங்குகள்லேருந்து நமக்கு கிடக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள் வந்து மாமிசம் அதாவது கறி இதில் காய்கறி இதில் வந்து கறி அப்போ கரிம அமிலம் நமக்கு வந்து காய்கறி மற்றும் கறியிலேருந்து கிடைக்கிது கறி கறி தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து கனிம அமிலம் கனிம அமிலம் அப்படின்னாலே தாது பொருட்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது கனிமம் தாதுக்கள் இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்து வந்து அமிலங்களுக்கு இயற்கையாகவே ஒரு சில பண்புகள் இருக்கும் அது என்னென்ன பண்புகள்னு பார்ப்போம் அமிலங்கள் வந்து புளிப்பு சுவை உடையன அமிலங்கள் வந்து அரிக்கிற தன்மை இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பிஹெச் வேல்யூ வந்து ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் அதாவது ஜீரோலேருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பிஹெச் வேல்யூ தான் அமிலங்கள் இந்த அமிலங்கள் வந்து நீல லிட்மஸ் தலை வந்து சிவப்பாக மாற்றக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அடுத்து அமிலங்களை வந்து வலிமையின் அடிப்படையில் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து வலிமை மிக்க அமிலங்கள் இன்னொன்று வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் வலிமை மிக்க அமிலங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹச்சிஎல் அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ஹச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃப்யூரிக் அமிலம் ஹச்சு என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலம் இந்த வலிமை மிக்க அமிலங்களை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் ஹச்சிஎல் இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஹச் இருக்குது ஹச் ஒன் அடுத்ததில் பாருங்கள் ரெண்டாவது ஹச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹச்சு டூ டூ இருக்குது தேர்டில் வந்து ஹச்சு என்ஓ த்ரீ த்ரீ இருக்குது ஹச் ஒன் ஹச் டூ ஹச் த்ரீ அந்த மாதிரி ஹச் த்ரீ இருக்கா ஹச்சிஎல் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஹச் என்ஓ த்ரீ அதுக்கடுத்து வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் என்னென்னா அசிட்டிக் அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் அதோட வாய்ப்பாடு தான் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் ஆக்சாலிக் அமிலம் அதோட வாய்ப்பாடு ஹச் டூ சி டூ ஓ ஃபோர் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆ ஆ அசிட்டிக் அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் அடுத்து இந்த ஐந்து பொருட்களுடைய பயன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அதாவது ஹச்சிஎல் இது வந்து எதுக்கு வந்து பயன்படுதுன்னா பாத்ரூமை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் தொழிற்சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொதி கலன்களை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு வந்து பயன் நம்ம வந்து இந்த ஹச்சிஎலை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஹச்சிஎல் வந்து அதிக அரிப்பு தன்மை கொண்டது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம் நம்ம வயிற்றில் சுரக்கும் ஒரு அமிலம் வந்து ஹச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இதோட பிஹெச் மதிப்பு ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் இருந்தோம்னா இந்த ஹச்சிஎல் வந்து அதிகமாக சுரந்து அந்த இறைப்பை வந்து புண்ணாக்கிரும் அதனால தான் அல்சர் வருது அதாவது அரிக்கிற தன்மை வந்து அமிலங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சல்ஃப்யூரிக் அமிலம் ஹச்சு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த சல்ஃப்யூரிக் அமிலம் எங்கெங்கே பயன்படுதுன்னா காரோட பேட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் தொழிற்சாலைகளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க தேர்டு ஒன்று வந்து நைட்ரிக் அமிலம் ஹச் என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் அமிலம் எங்கெங்கே பயன்படுதுன்னா உரங்கள்லையும் அதாவது உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கும் வெடிமருந்துகளை வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது ஃபோர்த் ஒன்று வந்து அசிட்டிக் அமிலம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இந்த அசிட்டிக் அமிலம் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா உணவுப் பொருட்களை ப பதப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுது அசிட்டிக் அமிலம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து வினிகர் நம்ம வினிகர் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஊர்கா ஊர்கா வந்து தயாரிக்கிறப்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு ஊர்கா தயாரிக்கிறப்ப வினிகரை யூஸ் பண்ணுறோம்னா 
அந்த ஊர்காயோட தன்மை வந்து மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறதுக்காக அதாவது பதங்கப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காக பதப்படுத்தி வைக்கிறதுக்காக வினிகரை ஊர்காயில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதுதான் அசிட்டிக் அமிலம் வந்து உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்த ஃபிஃப்த்து ஒன்று வந்து ஆக்சாலிக் அமிலம் அதாவது ஹச்சு டூ சி டூ ஓ ஃபோர் இது வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா கரை நீக்கிக்காகவும் ப்ளீச்சிங் பண்ணுறதுக்கும் துரு பிடிச்சிருக்கும்ல அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஆக்சாலிக் அமிலம் வந்து பயன்படுது நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வந்து நம்ம இந்த அமிலங்களில் ஒரு எட்டு இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஷின் இருக்குது அதை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து வேதி பொருட்களின் அரசன் இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் தான் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன் வேதி பொருட்களோட அரசன் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா கந்தக அமிலம் கந்தக அமிலம் தான் வேதி பொருட்களோட அரசன் செகண்ட் ஒன் கண்ணாடியை அரிப்பது கண்ணாடி இருக்குல்ல அதையே அரிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து ஹைட்ரோஃப்ளோரிக் அமிலத்துக்கு வந்து இருக்குது அதாவது ஹச்சிஎஃப் தேர்டு ஒன்று வந்து உலகில் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் ஹச்சிஎஃப் எஸ்ஓ த்ரீ அதாவது ஃப்ளூரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலம் இது தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடியது உலகில் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம்னு சொன்னாங்க இப்போ இதை விட அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் ஒன்று வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து என்னென்னா கார்போரைன் ஹச்சு சிஹெச் பி லெவன் சிஎல் லெவன் இந்த கார்போரைன் வந்து ஃப்ளூரோ சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை விட அதிக வலிமையுடையது இது இப்போ வந்து இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் கேட்கக்கூடிய நமக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சது ஃபிஃப்த்து ஒன்று வந்து அதிக வீரியமுள்ள அமிலங்கள் குறைந்த மதிப்பு உடையன இது ஆல்ரெடி நமக்கு நல்லா தெரியும் அமிலங்கள் வந்து குறைஞ்ச மதிப்பு இருக்குது அதுவும் நான் வீரியமுள்ள அமிலங்கள் காரங்கள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து நான் சொன்னேன் வீரியமுள்ள அமிலங்கள் குறைந்த மதிப்பு உடையன இப்போ இப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிஹெச் மதிப்பு வந்து அமிலங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதான் குறைந்த மதிப்பு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மனித உடலில் உடலில் இருக்கக்கூடிய செல்களில் காணப்படக்கூடிய அமிலம் டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் மனித உடல் செல்களில் இந்த அமிலம் காணப்படுது என்னென்னா டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் அமிலம் செவன்த் ஒன்று வந்து வலிமை மிகுந்த அமிலம் வலிமை மிகுந்த அமிலம் கந்தக அமிலம் வலிமை ரொம்ப குறைந்த அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் அவ்வளோதான் இந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மார்க் வரும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க பேசிக்கான ஒன் ஒன் மார்க் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும்னா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ